ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷனோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சால் தி ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷன் எஃப்ஸஃபிக்ஸ் என் ஈக்குவல் டூ எஃப்ஸஃபிக்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஃப்ஸஃபிக்ஸ் என் மைனஸ் டூ வித் தி இனிஷியல் கண்டிஷன் எஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் இதே கொஸ்டினை வந்துட்டு இப்படியும் கேட்கலாம் ஃபைண்ட் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளிசிட் ஃபார்முலா ஃபார் தி ஃபிபனாசி சீக்வன்ஸ் இந்த ஃபிபனாசி சீக்வன்ஸ் பற்றி ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க நம்ம ஆல்ரெடி இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோலேயும் பார்த்தோம் அந்த சீக்வன்ஸோட ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கும் அடுத்த எலிமெண்ட் ஒன்றாக இருக்கும் தேர்ட் எலிமெண்ட் என்னவாக இருக்கும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணி எழுதுவோம் தட் இஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்றுனா ஒன் தான் நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் எழுதுறதுக்கு என்ன செய்வோம் ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி எழுதணும் ஸோ டூ வரும் அடுத்த எலிமெண்ட் எப்படி எழுதுவீங்க ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி எழுதுவோம் ஸோ த்ரீ கிடைக்கும் அடுத்த எலிமெண்ட் எழுதுறதுக்கு இதுக்கு ப்ரீவியஸாக உள்ள இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி எழுதணும் இப்படி தான் நம்ம வந்து ஃபிபனாசி சீக்வன்ஸ் எழு ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வேல்யூவும் நமக்கு இனிஷியலாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கு அடுத்தடுத்த எலிமெண்ட்டை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்தடுத்த எலிமெண்ட்டு கண்டுபிடிக்க நம்ம என்ன செய்வோம் ப்ரீவியஸாக உள்ள ரெண்டு ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே ஜெனரலாக எந்த டாமை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் தட் இஸ் ஏஎன் ஈக்குவல் டு இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ரெண்டு நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணுவோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ரெண்டு நம்பர்ஸ்னால் இதெல்லாம் வரும் ஏஎன் மைனஸ் ஒன்றும் ஏஎன் மைனஸ் டூவும் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபிபனாசி சீக்வன்ஸை நம்ம வந்துட்டு இப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஏக்கு பதிலாக எஃப் இருக்குது ஓகே அண்ட் இந்த சீக்வன்ஸில் இனிஷியலாக நமக்கு தெரிய வேண்டிய வேல்யூ எதெல்லாம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டாக உள்ள வேல்யூவும் செகண்டாக உள்ள வேல்யூவும் தான் இந்த ஃபஸ்ட்டாக உள்ள வேல்யூவை நம்ம ஏ நாட்டுன்னு சொல்லுவோம் செகண்டாக உள்ளது ஏ ஒன் அடுத்த வேல்யூ ஏ டூ அடுத்த வேல்யூ ஏ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு என்ன இருக்குது ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது தான் ஃபஸ்ட்டாக உள்ள இனிஷியல் கண்டிஷன் செகண்டாக என்ன இருக்குது ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் மூணாவது நம்பரில் இருந்து நம்மளால் இந்த சீக்வன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபிபனாசி சீக்வன்ஸில் இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ்னாக்க இந்த ரெண்டம் தான் வரும் இங்கேயும் அதே போல் தானே இருக்குது பாருங்கள் ஏக்கு பதிலாக எஃப் இருக்குது ஸோ எஃப் நாட் வேல்யூ ஜீரோ எஃப் ஒன்றுக்கு வேல்யூ ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்படி கேட்டாலும் இப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் ஒன்று போல் செய்தால் போதும் புரியுதாமா இங்கே ஒரு ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது வந்துட்டு ஒரு லீனியர் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் பிகாஸ் இதில் எல்லா டேமுக்கு பவரும் ஒன்று தான் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ எல்லா டேமுலேயும் எஃப்என்ஸ் வச்சு எழுதியிருக்கிறோம் இங்கே எஃப்என் இருக்குது இங்கே எஃப்என் மைனஸ் ஒன் இங்கே எஃப்என் மைனஸ் டூ அண்ட் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் லீனியர் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் அண்ட் ஆல்சோ இதில் வரக்கூடிய எல்லா டேமுக்கு கோஎஃபிஷன்ட்டும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு லீனியர் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம வந்துட்டு கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் செகண்டாக வந்துட்டு இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் தேர்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்திங்களாமா அந்த ரூட்ஸு அதை வச்சுட்டு சொல்யூஷனை எழுதிடலாம் இங்கே வந்துட்டு இந்த ரூட்ஸ் வந்துட்டு மூணு விதமாக இருக்கலாம் ஒரு ரூட் எப்படி இருக்கும்னா ரியல் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இன்னொரு டைப்பில் ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும் ரியல் அண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் அண்ட் இன்னொரு டைப் ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸாக இருக்கலாம் தட் இஸ் இமர்ஜினரி வேல்யூஸ் எல்லாம் வரும்ல அப்படிப்பட்ட ரூட்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம வந்துட்டு இந்த ரூட்ஸுக்கு ஏற்றாப் போல் சொல்யூஷன் நம்ம எழுதிடணும் அண்ட் இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம சொல்யூஷன் எழுதுவோம் பார்த்திங்களா அந்த சொல்யூஷனில் கொஞ்சம் கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் தட் இஸ் அன்னோன்ஸ் இருக்கும் சி ஒன் சி டூ எக்ஸட்ரா இப்படிப்பட்ட அன்னோன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யணும்னா இந்த கொஷின்லே கொஞ்சம் இனிஷியல் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்திங்களா இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த கான்ஸ்டண்ட்டோட வேல்யூ எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் ஃபோர்த் ஸ்டெப் அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபைனலாக அந்த சொல்யூஷனில் சி ஒன் சி டூ இதோட ப்ளே
இங்க வந்துட்டு கொடுத்திருக்கிற இக்குவேஷன் இதுதான் இதுல உள்ள எல்லா சஃபிக்ஸும் பாருங்க இங்க வந்துட்டு என் இருக்குது அடுத்தது என் மைனஸ் ஒன் இருக்குது அடுத்தது என் மைனஸ் டூ இருக்குது தட் இஸ் என்ல ஸ்டார்ட் ஆகி என் மைனஸ் டூல எண்ட் ஆகுது இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர் வந்துட்டு டூ தானே ஸோ இந்த இக்குவேஷனோட டிகிரி வந்துட்டு டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போ நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் எழுதிடலாம் இது எழுதுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட் டேம்ல ஆர் பவர் இந்த டிகிரியில் இருக்கக்கூடிய நம்பரை போடணும் தென் இன்று ஃபஸ்ட்டா இருக்குது பாருங்க எஃப் சஃபிக்ஸ் என் அதுக்கு கோ எஃபிஷியன்ட்டு எழுதணும் அதோட கோ எஃபிஷியன்ட் ஒன்று தான் ஸோ சிம்பிளி ஆர் ஸ்கொயர் அடுத்தது செகண்டாக இருக்குது பாருங்கள் எஃப் என்னுக்கு அடுத்த டேம் எஃப் என் மைனஸ் ஒன் அதோட கோ எஃபிஷியன்ட்டை பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு இங்கே மைனஸ் ஒன் போட்டுட்டு இந்த ஆருக்கு பவர் டூ இருக்குது பார்த்திங்களா அதுலேருந்து ஒன் ஒன்றை குறைச்சி குறைச்சி எழுதணும் தட் இஸ் ஆர் பவர் ஒன் வரும் தென் அடுத்த டேம் எப்படி எழுதுறதுனா இங்கே எஃப் சஃபிஸ் என் மைனஸ் ஒன் இதோட அடுத்த டேம் எஃப் சஃபிஸ் என் மைனஸ் டூ தான் இதோட கோ எஃபிஷியன்ட்டை முதல்ல எழுதணும் எஃப் என் மைனஸ் டூக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஆர் பவர் ஜீரோ வரும் தட் இஸ் ஆருக்கு பவர் இங்கே டூ இருக்குது பார்த்திங்களா அதுலேருந்து ஒன்று ஒன்றா ரெடியூஸ் பண்ணி எழுதிகிட்டே வரணும் அப்போ லாஸ்ட்டாக வர நேரம் ஆர் பவர் ஜீரோ வரும் ஆர் பவர் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஒன்று தான் ஓகேவா பிகாஸ் எனி திங் பவர் ஜீரோ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது தான் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாமா இது வந்துட்டு ஒரு செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷன் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறப்ப நமக்கு ரெண்டு ரூட்ஸ் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஆறுக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் இந்த இக்குவேஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்மில் இருக்குதா இப்படி ஒரு குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷன் இருந்தது அப்படின்னா இதோட சொல்யூஷன் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா படிச்சுருப்பீங்க மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஆர் இருக்குது அண்ட் இங்கே ஏயோட வேல்யூ ஒன் தட் இஸ் ஆர் ஸ்கொயருக்கு கோ எஃபிஷியன்ட்டு தான் ஏ ஏக்கு வேல்யூ ஒன் தென் ஆருக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் வந்துட்டு பி ஸோ இங்கே பியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அண்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டம் அது தான் சி இங்கே கான்ஸ்டன்ட் டம் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் ஸோ சீக்கு வேல்யூவும் மைனஸ் ஒன் தான் இப்போ நம்ம ஆரோட வேல்யூ எழுதிடலாமா தட் இஸ் மைனஸ் பி இங்கே பிக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர்னா ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி ஏ வேல்யூ ஒன் சி வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குதா ஸோ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன்றுன்னா ஃபோர் தான் ஓகேவா டிவைடட் பை டூ ஏ டூ இன்ட்டு ஏக்கு வேல்யூ ஒன் ஸோ சிம்பிளி டினாமினேட்டர் டூவாக மாறிடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஓகே ஸோ இங்கே ஆரோட வேல்யூ எதெல்லாம் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ தென் அடுத்த ரூட் என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ இங்கே வந்துட்டு இந்த ரெண்டு ரூட்டும் ரியலாகவும் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது ரியல் அப்படின்னா ஐ இல்லாமல் இருக்கிறது எல்லாமே ரியல் தான் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ரூட்டுமே ரியல் தான் அண்ட் ஆல்சோ டிஃப்ரெண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இக்குவேஷனில் டேம்ஸ் எல்லாம் இன் டேம்ஸ் ஆஃப் எஃப்ல இருக்குது ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணுறப்ப எஃப் சஃபிக்ஸ் என் இதோட வேல்யூ தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே சொல்யூஷன் என்ன வரும்னா எஃப் சஃபிக்ஸ் என் ஈக்குவல் டு சி ஒன் இன்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு ரூட்டுக்கு வேல்யூவை அப்படி எழுதணும் அதுக்கு பவர் என்னு கொடுக்கணும் தென் ப்ளஸ் அடுத்த கான்ஸ்டன்ட் சி டூ இன்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ரூட் அதோட பவர் என் அப்படி எழுதணும் ஓகேவா தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் பை டூ தி ஹோல் பவர் என் இதே போல் எத்தனை ரூட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்துட்டு ஒவ்வொரு கான்ஸ்டண்டையாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட அந்த ரூட்டுக்கு வேல்யூ பவர் என் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி பண்ணி எழுதுனா போதும் ஓகேவா இங்கே ரெண்டு ரூட் இருந்தது அப்படின்னா இந்த சொல்யூஷனில் ரெண்டு டேம் வரும் இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இது தான் கொடுத்துருக்கிற ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனோட சொல்யூஷன் பட் இங்கே பாருங்கள் இதில் ரெண்டு அன்னோன் இருக்குது சி ஒன்றும் சி டூவும் ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய இனிஷியல் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி அடுத்ததாக சி ஒன் அண்ட் சி டூவை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா
ஸோ இது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் என்னுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்னு இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு எஃப் சஃபிக்ஸ் ஜீரோவாக மாறிடும் ரைட் சைடு வந்துட்டு சி ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் பை டூ தி ஹோல் பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் சி டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் பை டூ தி ஹோல் பவர் ஜீரோ இப்போ நம்ம எஃப் ஜீரோக்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இங்கே வந்து எஃப் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ சி ஒன் இன்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இதில் ஒரு கான்ஸ்டண்ட் இருக்குது அதுக்கு பவர் ஜீரோ இருக்குது எனி திங் பவர் ஜீரோ வந்துட்டு ஒன்று தான் ஸோ இதோட வேல்யூ ஒன் ஆயிரும் அதே போல் இந்த டேமுக்கு வேல்யூவும் ஒன்று தான் ஸோ நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இப்படி கிடைக்கும் இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது செகண்ட் கண்டிஷன் இது அப்ளை பண்ணலாம் தட் இஸ் அப்ளை தி கண்டிஷன் எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் இது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் இங்கே சஃபிக்ஸில் ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த இக்குவிஷன் நம்பர் ஒனில் இங்கே என் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பிளேஸ்லாம் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் சப்ஸ்டியூட் என் ஈக்குவல் டு ஒன் இன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அப்போ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு எஃப் சஃபிக்ஸ் ஒன்னாக மாறிடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ சி ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் பை டூ தி ஹோல் பவர் ஒன் தென் ப்ளஸ் சி டூ இன்ட்டு இங்கே வந்துட்டு ஒன் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் பை டூ தி ஹோல் பவர் ஒன் தட் இஸ் இதில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எஃப் சஃபிக்ஸ் ஒன் இருக்குது அண்ட் எஃப் சஃபிக்ஸ் ஒன்றுக்கு வேல்யூ ஒன் தான் ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன் ஈக்குவல் டு சி ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் பை டூ தென் ப்ளஸ் சி டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ இப்படி கிடைக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கள் ரெண்டு டேம்லேயுமே டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குதா ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம அப்படி நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணிடலாமா தட் இஸ் டினாமினேட்டர் டூவாக மாறிடும் நியூமரேட்டர் வந்துட்டு சி ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் தென் ப்ளஸ் சி டூ இன்ட்டு இங்கே வந்துட்டு ஒன் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் அப்படி கிடைக்கும் லெஃப்ட் சைடில் ஒன் இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை க்ராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா சி ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் சி டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஒன் தட் இஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா சி ஒன் அண்ட் சி டூக்கு ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இதை வந்துட்டு ஆர்டினரி மெத்தடில் செய்யலாம் அல்லது கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணியும் செய்யலாம் இங்கே வந்துட்டு சி ஒன் அண்ட் சி டூ அப்படின்னு ரெண்டு அன்னோன் இருக்குது இப்படி ரெண்டு அன்னோன் உள்ள ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனை கால்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி மெத்தட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டைம் சேவ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் அண்டு ஃபைவ் ரெண்டுலேயுமே ரைட்டு ஹேண்ட் சைடில் கான்ஸ்டன்ட் வர்றது போல் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதிக்கணும் தட் இஸ் இந்த ஃபோர்த் இக்குவேஷனை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி எழுதிக்கலாமா ஃபிஃப்த் இக்குவேஷன் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு சி ஒன் இருக்குது ஒய்க்கு பதிலாக சி டூ இருக்குது இங்கேயும் தான் எக்ஸுக்கு பதிலாக சி ஒன் ஒய்க்கு பதிலாக சி டூ இப்போ நீங்கள் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் கால்குலேட்டர்லேயே சால்வ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை நீங்கள் சி ஒன்றுக்கு எடுத்துக்கணும் ஒய்க்க வேல்யூவாக சி டூக்கு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்குள்ள மெத்தட் தெரியல அப்படின்னா சாட் பாக்ஸ்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அந்த வீடியோட லிங்கை கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறப்ப சி ஒன்றுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் செவன் டூ அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் சி டூக்கு ஆன்சர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் செவன் டூ அப்படி கிடைக்கும் இப்போது இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு நம்ம அந்த சொல்யூஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இது தான் கொடுத்துருக்குற அந்த ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனோட சொல்யூஷன் இதில் இந்த சி ஒன் அண்ட் சி டூ இந்த பிளேஸில் கொண்டு இதோட வேல்யூவை அடுத்தது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் சப்ஸ்டியூட் C1 and C2 values in equation number 1. We get F of X n equal to C1 value plus C2 value equal to 0. Now, we will get F of X